，你要干嘛呀？哼，我想干嘛？你说我想干嘛？啊，我没找你算账呢。你，哎呀，哎呦我去！我一会儿去做个针灸，你在家好好照顾你爸啊、嗯！我知道了，妈。上次你手受伤还疼呢，好多了，这不再灸一次，巩固一下。那行，那你赶紧去吧。嗯嗯。喂，啊，宋总监。沈阿姨，我婆婆想让你来我们家做一下清洁，可以吗？哦，今天我休息啊。啊，我知道，因为我们家的小时工啊，今天有事来不了，找陌生人又不放心。听我婆婆说，你以前在公家干过，比较放心，而且你对家里也会熟悉一些，所以就麻烦你辛苦来一趟，工资我会双倍付的。嗯，那倒不用。呃，那行，那我过来一趟吧。谢谢沈阿姨啊。哎，不客气，再见。怎么了，妈？这是？哎呀，董事长他们家这小时工啊，临时有事儿，想让我过去做一下清洁。哎。你不是约了医生针灸吗？那人家都开口了，我能说不去啊？妈，我帮你去吧。嗯、家务活平时会干吗？啊、哦，会！我在家的时候也经常帮我妈他们做的。客厅地都要全部擦一遍，沙发上不可以有灰尘，知道吗？哦，我知道。哦，还有，来这边，特别是厨房啊，玻璃啊一定要擦干净，不可以有污渍，好吗？嗯。还有，还是要跟你交代一声，这个家里的东西啊，拿放一定要小心一点，动作轻一点，因为真的很贵。知道了，宋琦。哎，妈。她是哦，她是沈阿姨的女儿。沈阿姨今天胳膊扭到了，就让她过来代替一下。阿姨好，朱青有两个女儿，你是大女儿还是小女儿？我是小女儿，我叫方子轩。妈，时间差不多了，我在半岛酒店订了下午茶，王夫人马上就到了。行，那我们过去吧。嗯，好。哦，对了，子轩，再跟你交代一下，我们差不多五点左右回来。要是我们还没有回来，你就等我一下，把钱结给你。还有，你要是方便的话，帮我把厨房的草莓洗一下，好吗？嗯，那先走了啊。啊。下怎么那么大呀？还好没让妈妈来，不然非累死不可。
不用啊。哈哈哈，被我说中了吧？想嫁给我这样一个有钱人是不是啊？然后你就可以一步登天了，是不是？是不是这么想的？啊，这位先生，你是不是偶像剧看多了？神经病！你给我站住！说谁偶像剧看多了呢？啊，对，我就是偶像剧看多了，怎么着啊？啊？你要干嘛呀？我想干嘛？你说我想干嘛？啊？我没找你算账呢。你，哎呀，哎呦我去！你给我站住！哎，卓青，董事长，你怎么会在这儿？<笑>宋总监打电话说，今天家里的小时工临时有事儿，想让我过来做一下清洁。我这胳膊这几天不舒服，就让我女儿过来了。我这过来看看，她打扫的干净不干净？啊，辛苦了。哎，我听我妈说你去医院看她了是吧？谢谢啊。不客气，我也做不了什么，就是希望老太太早点好。嗯，以后啊，有什么需要帮忙的，尽管跟我说啊。这是我妈吩咐我的，啊。谢谢。你听我解释好不好？这有什么可解释的？你看看子轩都变成什么样子了，这就是在耍流氓。没耍流氓，阿姨。闭嘴！沈阿姨，子轩，喝口水。爸，您听我解释，我跟他真的没什么。刚才我们俩在家闹着玩呢。你这个畜生！这样的事儿能闹着玩吗？你脑子进水了，爸，别叫我爸，我没你这个儿子。朱青啊，这件事儿的确是我们公家对不起你们。我希望你能够看在婆婆的份儿上，不要报警。你们有什么需要的，尽管开口，我们会尽量满足你们的。给孩子身心造成了这么大的伤害。能有什么办法来弥补？再说这件事情如果传出去，让子轩以后怎么做人？阿姨，我们俩之间真的没什么。闭嘴！于灿，虽然我不是你的亲妈，可是你平时也叫我一声妈，是吗？这件事情真的要是传出去了，让你爸的脸往哪儿搁呀？周青，是我叫做吴芳，我现在。把这个小子交给你，你想打想骂，或者是把他送到派出所，我绝对不会有半句话说。你说，你想怎么办？爸，我之所以那么冲动，是因为我喜欢他。空雨灿，你胡说八道些什么呢？你刚才说什么？雨灿，子轩第一次到我们家。你就喜欢他？那我我们俩之前就认识，我跟他是一见钟情。一见钟情？这怎么回事儿？你们之前认识？不认识吗？你别听他瞎说，我不认识他。子轩，可能在你认为我们俩确实没有真正的认识过，但我确实是第一次见到你，我就深深的爱上你了。你还记不记得我们第一次见面？我们第一次见面是在乔叔叔的会所，他跟乔叔叔谈他们酒店跟旅行社合作的事儿。第二次就是在电梯里，那天我喝多了，我吐了他一身，他不但没有嫌弃我，还细心的照顾我。第三次就是在酒吧，在酒吧那天有几个男孩欺负他，我看他挺委屈的，我就跟他们打了一架。后来我经常去他酒店附近的那家咖啡厅喝咖啡，那都是因为。我想见他。
酒店？对呀、啊，他在五星级酒店做销售，他很优秀的，每个月的业绩都是第一。子轩，这么说你们真的认识？妈，你不要听他瞎说，我不认识他。对。我们俩之前是见过，你看，真的见过吧？没错吧？我们是认识吧？子轩，虽然你不把我当朋友，但是我我之所以那样做，真的是因为我太喜欢你了。我希望你能原谅我。宫羽灿，子轩，嫁给我吧，我会对你好的，我会照顾你一辈子的，我不会让你受欺负的。如果你真的一时难以接受我对你的爱，你可以报警。可以让警察把我抓走，我可以坐牢，我无怨无悔。妈，你听到了吧？你现在打电话报警，他自己说的，让他去坐牢，他就去抽牢了。胡一灿，我拿你报警，好好说话，说好话，有事讲吧。子清，你报警吧，让警察来收拾他。你做出那么禽兽的事情。我告诉你，我今天捅死你，就当没收过你的儿子。好男，你听我说，虽然雨餐做事的方式不对，但是他是真心爱子轩的。朱清，你也劝劝你的女儿，啊，我们尽量的把坏事变成好事，行吗？董事长，如果孩子真的是一时冲动做错了事，我们不会把孩子怎么样的。至于说他们的婚事，就让孩子自己做决定，好吗？再问你一遍，你刚才所说的，是不是真的？我发誓，我刚才所说的句句都是真的。我真的想娶子轩做老婆，如果我有半句假话，我不能好死。再说一遍，我刚才所说的句句都是真的。我真的想娶子轩做老婆，如果我有半句假话，我不能好死。子轩，你。父亲，我这个孩子实在是不成才。可是刚才你也听到了，我相信他所说的话是真的，所以，我非常希望你能理解。是不是早就认识？妈，我都说了多少次了，我们两个之前是见过，但不是他说的那样。那他今天不是因为真的喜欢你？当然不是啦！我我们俩第一次见面的时候，我吐了他一身。你觉得他会喜欢我们？他这是在报复我！我跟你说，他就是个流氓，我必须要报警。你等一下，如果龚宇灿真的像你说的那样，那以后我们躲他远一点就是了。不过这件事情。咱们就看在龚老太太的面子上，就算了吧。这件事情如果传出去，对你的名声也不好啊。所以我不想把事情闹大。还有，你刚才看董事长那个样子，这件事情一会儿回家，别跟奶奶，别跟爸爸说，好吗？雨灿，你是不是真的很喜欢那个方子轩啊？是是啊，我我很喜欢，喜欢就可以抢啊！啊，你强盗啊！如果不是我及时赶到，你现在已经是强奸犯了。爸，我知道错了，您别生气了。我就是因为太喜欢他，所以一时冲动才会那样的。你知不知道冲动是会付出代价的？你想像你妈一样进监狱里面蹲上几年，是这样吗？干嘛又扯到我妈头上？事情已经发展到这种地步
，我们该想想怎么给人家一个交代。还要什么交代？已经求婚了吗？三小子聪明，不然你现在已经在派出所了。哼，妈，既然雨灿这么喜欢方子轩，事情又到了这个地步，要不让沈阿姨劝劝她的女儿，让他们俩结婚算了。结结婚。怎么了？嗯，你求婚是假的？不不不不，是真的，是真的，我是真的很喜欢他。可是我那是因为一时冲动，我我我激动，我其实我……你到底喜不喜欢他？喜欢，那不就结了吗？嗯，妈，估计雨灿啊是紧张，这就是那个婚前恐惧症吧？雨灿，没事的，你这么喜欢子轩，你们俩结婚以后啊，一定会很幸福的。现在重点是，人家愿不愿意嫁给你？一个清洁工的女儿能够嫁到我们公家来，他们已经是烧高香了，还能不愿意吗？你回头再去跟你妈聊聊，看看他们有什么想法。别怪我没有提醒你啊，这件事儿啊，你最好去问问张玉珍。她如果知道自己的儿子跟一个清洁工的女儿结婚，还不知道会闹成什么样呢？她有什么资格闹啊？我告诉你，你自己打电话给你妈。哎，哎，子轩，这么早上床啦？哎，我跟你说啊，我今天生意可好了，没想到那个地方的人还真不错。怎么了？哎，我听说你今天帮忙做家务了，是不是？怎么了？是不是累着了？没想到做家务能这么累吧？哎，我跟妈白天要上班，晚上去夜市摆摊。还好咱们家有外婆在，能帮我们做做家务，让我们俩啊能专心去赚钱。你呢，最近要暂时找不到工作，在家里多帮帮她啊。行，时候不早了，我先去洗澡。嗯。凭什么你的儿子娶个媳妇是设计师，而我的儿子只能娶一个清洁工的女儿啊？他在这个家，你有正眼瞧过他吗？你有把他当做亲生儿子去看待教育吗？要不你对他不好，他能出现今天这事儿吗？能不能讲点道理？我教育他，他也得听啊。是，就因为他是我生的，是吧？所以你才这么对待他，好让我们母子被人嘲笑一辈子。我告诉你，就算他打一辈子光棍，我也不会同意。你简直莫名其妙。哼，你的荣誉算盘打得可真够好啊！你可以看不起我，但是我的儿子也是公家的子孙。你想把我们的儿子踩在你的儿子脚底下，好让你儿子独吞了公家的产业，没门！够了！吵，吵了没有？真是莫名其妙！美兰，你赶快去跟方家谈他们的婚事。好，洪达，千万别这样，这可是我儿子一辈子的事，我求求你，你千万别这样。不用求我，我告诉你，他现在只有两个选择，一个是结婚，一个是坐牢。这这这要是让我爸知道我是在骗他，那我就完了。我一完了，我妈也就跟着完了，那就全完了。那怎么办啊？现在唯一解决的办法就是按照我爸的计划跟他结婚。啊，谢谢。不是，三哥，你不会现在真的想要跟他结婚吧？我跟他结婚，除非我疯了，我疯了我才能跟他结婚呢。哎，要不我跟他们说，我是一疯子。我是因为发疯犯病才那样的，怎么样？你行了吧你？你现在才疯了呢？你说你疯了谁信呀、啊？你要说你疯了，我估计你爸真以为你是那种人了。
到时候更解释不清楚了。那怎么办？难道要让我跟他假结婚吗？哎，这也是个好办法呀！看我这脑子多聪明，你觉得怎么样？不怎么样，就是电影里才这样呢。不，你不会真的喜欢上他了吧？我喜欢上他，除非我脑子里进水了，我喜欢他。可是电视剧里那个假结婚最后都真爱了呀！哎呀。那只是电视剧和电影里面的桥段，现实生活中怎么会那样呢？我告诉你，除非全世界的女人都死光了，我才会喜欢上她。啊，不对，除非全世界的女人死光了，我都不会喜欢上她。<笑>你知不知道今天晚上多重要啊？你明知道这样你还喝，行行，我也不跟你说，我自己想办法啊。先先先先这样。子轩啊，你怎么在这儿啊？哦，那个我助演的那个酒吧就在这附近。听说了，行啊你啊，一直坚持做音乐，都有自己的酒吧了。行什么行啊？我这正愁着呢。怎么了？我们主唱嗓子发炎了，发不出声了，正愁着去哪找人。哎，你今天晚上有空吗？我。下面欢迎我们乐队的新主唱方子轩。是冤家路窄啊！待会儿看我怎么收拾你。待会儿那位小姐唱完歌之后，麻烦你把她叫下来。好的，谢谢。时间给你的来来、嗯、来，再干一个。想跟你们合作，我们是非常非常非常有诚意的。那你让我怎么相信你的诚意呢？啊？我，这还不简单吗？把这半瓶酒喝了，不就有诚意了吗？哦，我知道了，这个是吧？那我今天倒多少，你喝多少。喝完了，这些钱全是你的。<笑>来，喝嘛，拿着，哎，<笑>喝呀。想到，于灿会喜欢你的女儿
。如果子轩同意的话，就让他们结婚吧。我们家子轩怎么能高攀得起公家呢？千万不能这么说。这件事儿，我们家一定会给你们家一个交代的。其实大家都看得出来，于灿真的是喜欢子轩的。要不然他不会那么冲动的做出那件事情来。于灿这个孩子虽然是贪玩，可是人品不坏。我和董事长也非常非常感激你的宽宏大量。老太太对我有恩，那就是公家对我有恩。我不希望这件事情让老太太心里感到难受。我们之间也不必要说客套话。今天我来呢，我是代表于灿。正式向你的女儿提亲，从今以后我们就是亲家了。这个公家这么看得起我们家子轩，啊，非常感谢。嗯，那我就回去问问子轩吧，毕竟结婚这种事情得让孩子自己做决定。那是当然。其实你也知道，我们家的关系有一点复杂。我有三个儿子，只有一个是我自己亲生的。于烨是董事长跟以前那个女人生的，于灿呢，是宏大的前妻张玉珍生的。你知道张玉珍吗？听老太太提起过几次。不怕你笑话，董事长到今天为止跟张玉珍还是有来往的。董事长为他开了一家餐厅，而且每个月还要给他固定的钱。就像打工领工资一样，虽然我嘴上不说什么，我们都是女人，你也知道，其实我心里，并不是那么痛快。您大人有大量，也许，我不该说这些。我只是希望子轩嫁到我们家来以后，能够适应这种，这种比较复杂的人际关系。我很喜欢子轩，我觉得她长得漂亮，又有家教，现在在五星级的宾馆当领班，回家以后还能做家务，我觉得她一定会是一个非常孝顺的儿媳妇。谢谢。那子轩这么能干也是没办法的事情，穷人的孩子早当家嘛。什么穷人富人的，在我们家根本就没有这种门第观念，他们两个在一起，只要幸福就好了。你说是不是，龚太太？非常感谢您的通情达理，能为孩子们想的那么细致。我以前一直以为您是个很严厉的人。老太太说着，金美兰是个厉害角色，现在看起来也还算通情达理。请进，胡经理、啊。哟，子轩呀、啊，快进来，坐坐。啊。怎么找我有什么事吗？啊，我就是想咨询一下酒店员工内部贷款的事情。我已经工作满三年了，按照规定，我应该可以申请了吧？你要申请贷款，是不是生活上有什么难处了？哦，是我家里有一些急事儿，需要用钱。嗯，我已经在酒店工作三年了，应该没有问题吧？哦，这个资格你是有的，不过现在这个员工贷款呀，每年就三个名额，而且现在这个申请的人又非常多，今年的恐怕。胡经理，这个贷款我是一定要申请下来的，拜托您帮帮忙，行吗？啊，放心，别人的事儿我不管，你的事儿我怎么会不管呢？啊，哎呀，这个子轩，在咱们酒店，你这各方面都是非常优秀的，那我呢，也是把你当妹妹看待，我的也不仅仅是妹妹嘛。你干什么呀？这子轩，我一直都很喜欢你。你如果生活里真的有什么难处，尽管跟我说，我一定会帮你的。不就是钱吗？如果我们……胡经理，你放尊重一点行不行？我没。
没不尊重你，我这不是也在帮你想办法吗？想办法？如果你真的在帮我想办法，就麻烦你赶紧帮我办理手续，我们按照规章制度来走，不行吗？规章制度？你这还真挺天真的，方子轩。我现在就可以告诉你，你的贷款申请。不符合资格，凭什么？我在酒店工作三年，而且我连续半年是销售冠军，你凭什么说我没资格？我说没资格就没资格，在这儿我说了算。卑鄙！真不是他勾引你。什么女孩子不好啊？你偏挑她。清洁工的女儿怎么了啊？难道我要喜欢一个女孩，得先问问她父母是干什么的吗？那当然必须的呀！你知道你是谁吗？你是红创公司的三少爷。你要是跟他结婚，传出去不被人笑话死、啊？我看这事儿一定是金本兰设的局，我不能让他得逞。什么局不局的呀？我告诉你，是我喜欢方子轩，是我要让他跟我结婚的，明白了吗？我再告诉你，你说什么我都不同意。结个婚怎么了？你要是不喜欢，一年半载之后我再跟他离。我找一个你喜欢的不就完了吗？儿子，你说什么呢？你拿婚姻当儿戏啊？你要是娶个一穷二白、什么都不是的那个清洁工的女儿，回头你在那个公家有什么地位啊？我现在有什么地位吗？啊？难道你想让我像我大哥那样娶一个天天折磨自己老婆你就满意了？雨灿，妈，这都是为了你好。你想想啊，现在大哥有下家撑腰，二哥呢又娶了一个设计师，又能帮爸做生意，深得他的器重。对了，最关键的，二哥还有一个金美兰。你呢？你出了妈什么都没有了。如果你再不找一个靠山，你回头怎么跟他们斗啊？你天天脑子里想的都是什么？什么争啊斗啊的，我觉得现在这样挺好。爸每天给你钱花，给我卡刷，这不就完了吗？而且我要跟他结婚，显得我有责任有担当，爸一定会喜欢我的。你能不能跟我争点气呀、啊、你？我气死我了！不就是钱吗？我给他们方家十万块钱不就行了？哎哎哎！你怎么还不明白啊？现在不是用钱能解决问题的。是我当着我爸的面向方子轩求的婚，这婚结也得结，不结也得结。我爸的脾气你知不知道？如果你真的拿钱去解决这事儿，只会让我爸更生气。我告诉你啊，说什么都不行，我就不同意。哎呀妈！喂，干嘛？雨灿是不是在你那里？是啊，我让他陪我吃个饭，不行吗？我告诉你啊，这婚姻的……哎，爸。哎，我我马上就回家啊！哎，我告诉你啊，雨灿，只要你爸不追究，你就别跟我谈那个结婚的事儿啊！知道了。啊，不行，我得跟你过去。哎呀，你就别添乱了，行不行啊？我现在是在风口浪尖上，我一不小心就掉到万丈深渊了。你要是去，你你就是火上浇油，你落井下石，你知道吗？哎呀，我自己的事情，我自己能处理好，你就别管了，行了吗？雨灿，别跟着了。你看看那小孩就爬到那个公安检那个仪器里去，这多危险啊！那这儿，哎，现在这些孩子真不好带。是啊。还有什么新闻啊？阿姨。嗯。你怎么来了？我我是来看看您的，这是给您带了点礼物。这这这谁呀？这是董事长的小儿子，龚宇灿。哎，叔叔您好。呃，你好，你好。啊，你就是龚家的小儿子呀？您是子轩的奶奶吧？啊，你跟我们家子轩是朋友啊？啊，是，我是子轩的朋友。我是他奶奶，他是外婆。哎，外婆您好。你好，你好。是你爸让你来的。阿姨，就算我爸不让我来，我也会来的。我
今天来主要就是向您跟子轩道歉的。你不要再说了，回去跟你爸也说一声，咱们就当这件事情没有发生过。阿姨，陆青，什么事儿啊？回头再跟你说。阿姨，您是不是还不原谅我呀？我真的是因为太喜欢子轩，一时冲动我才会做出那样的事儿的。但我对子轩是真心的。就算是我原谅了你，可是还要看子轩他自己的态度。那您就帮帮我，帮我劝劝子轩，让他答应我的求婚吧。求婚？求婚这什么求婚啊？呃，我怎么不知道？事情太突然了，还没来得及跟你们说呢。啊，叔叔是这样的，是我一直追求着子轩，但子轩对我。好像有点误会，但我对子轩是真心的，我是真的喜欢他。妈，我回来了。你怎么在这儿？出去，出去。子轩，我知道错了，你就原谅我吧。让你出去，子轩，出去。子轩，子轩，我是真的爱你，我知道错了，你就原谅我吧。龚雨灿，我再给你一次机会，你走不走？子轩，我错了。不走是吧？我走。哎，子轩，子轩，哎哎，阿姨，阿姨，我去追他，我去找他道歉。子轩，你干什么呀你？怎么样，演的还不错吧？你为什么要这么做？为什么好玩？之前的事情我已经不想再追究了。刚才你还那样，你会不会太过分了？我其实真没想对你怎么样，我就是想捉弄你一下，因为你之前捉弄过我，我想报个仇。谁知道会闹成这样呢？行。之前我认识你，算我自己倒霉，行不行？但从这一刻开始，我不想再跟你有任何的纠缠。我拜托你别去我家说那些乱七八糟的话，行不行？不行，因为我爸让我跟你结婚，而我必须要这么做。你爸让你娶我，你就要娶我，你是不是有病啊你？怎么了？啊？跟我结婚亏了你了是吗？告诉你啊。你爱娶谁娶谁，跟我一点关系都没有。但是我很讨厌你，请你消失在我的生活当中，马不停蹄滚，你听见没有？你给我站住！你什么意思啊？现在我爸逼着我跟你结婚，而且上回在我们家那件事儿，大家都已经误会。那既然已经这样，我们为什么不能像演电影一样，来一个假的协议结婚呢？结了婚之后，我们彼此不干涉对方任何的私生活。我告诉你啊，我是不会陪你玩这种神经病的游戏。你现在赶紧给我滚！方子轩，你先别这么早做决定。我知道你看不上我，可你家人喜欢我啊，他们心里怎么想的，你应该最清楚。关键点在这儿，谁都认为咱们俩是玩真的。如果你跟我结婚，你家里所有人都会为你高兴。不就走个形式吗？都不用领结婚证。龚雨灿，对于你来说，结个婚，是不是就在大街上随便找个人去领证就可以了？婚姻的意义是什么？你到底知不知道？我当然知道了。这是我的电话。我希望您好好的考虑考虑，想清楚，给我打电话。等你电话。事情就是这样了。年轻人做事容易冲动，这也是可以理解的。朱青啊，你说发生这样的事儿，你也不跟我说一声？说了怕你们担心。你知道咱们家子轩啊，心气儿高啊，他受了什么委屈，他也都憋在心里不跟咱们说。有件事情，我一直瞒着不敢告诉你们。什么事儿啊？我听见子轩在电话里说要到什么公司去面试、啊，我估计啊。一定是他们单位没休什么年假，他丢了工作。不会吧？子轩在那五星级酒店，他工作三年了，怎么能说辞退就辞退了呢？现在的公司啊，都是合同工，人家说辞就辞你呗
。子轩啊，一定是怕咱们担心没告诉咱们。哎呀，想想啊，咱们是对子轩关心的太少了。哎，不就有一份工作吗？丢了就丢了。哎呦，现在竞争很大的，要想找一份像样的工作不好找。不工作就不工作了，干脆结婚嫁人。哎，那宫羽灿不是向我们家紫萱求婚了吗？索性嫁到他们家去。我看那小伙子人挺好的，再说家里又是开珠宝公司的。妈，这个事儿啊，得等紫萱回来，得问清楚了才行啊。这不已经是很明白的事儿了吗？宫羽灿喜欢我们家紫萱，他就希望我们能够把紫萱嫁给他。现在不就等我们点头同意了吗？可是，这现在这两个孩子，好像他们之间有很大的误会呀、啊。那你们那个董事长他是什么态度呢？董事长是很明白事理的，也没有嫌弃咱们家。他的夫人好像还挺喜欢子轩的。这好啊，一会儿等子轩回来，你们找他好好谈谈。女孩子最重要的就是要嫁得好，这么好的机会，可得好好把握住了。哎呀，什么机会不机会的？一切等子轩回来以后问清楚到底怎么回事再说，好吧？姐，哎，子轩，这么晚还过来？就看你车摊了，我来帮帮你吧。怎么啦？情绪不高吗？是不是在烦工作的事儿？哎，我跟你说，工作的事呢，不要担心。咱们能力这么强，还说找不着工作呀？你最近要觉得无聊呢，可以经常来帮帮我啊，不也挺充实的吗？别担心了啊！老爸。嗯，哟，子轩回来了。啊，爸，我有点累了，我先去洗洗睡了啊。哎。子轩跟你这怎么了？哎呀，你还不知道呢吧？有人啊，向你妹妹求婚了。真的？谁呀、啊？就是你妈妈他们公司啊那个董事长的小儿子。啊？子轩，有人跟你求婚了吧？他们跟你说了。我听说这个男孩特别喜欢你，哎，你怎么想的？他是干什么的？认识多久了？我们俩就见过三次面吧。才见过三次面就求婚，哇塞，实在太刺激了吧！你不觉得这有点滑稽吗？那滑稽什么呀？现在很多人不都那么疯狂的吗？哎，那你们之间互相了解吗？挺了解我的吧，可是我对他，姐，你说，如果我早一点结婚的话，会不会能减轻一些家里的负担啊？你想哪儿去了？什么减轻负担啊？你搞错重点了。我现在是在认认真真的问你，到底喜不喜欢这个人？我知道，我不知道怎么回答。不知道该怎么回答？那据我的经验啊，说明这个人已经开始影响到你了。也许吧。妈，妈，你怎么来了？你给我回去吧！哎呀，让开！金美兰，金美兰，妈，金美兰，我前脚跟你说这婚事我不同意，你后脚就让我儿子去了方家，你什么意思啊你？没有人逼着他娶竹青的女儿，是他自己喜欢人家，当面求的婚。你儿子的父亲已经答应了，你同不同意不重要。金美兰，妈，我知道你是为了我好。可我就喜欢清洁工的女儿，这有什么错吗？你懂什么呀？啊
啊，你这叫执迷不悟！难道我这个做妈的看着你掉落火坑里吗？啊，不就结个婚而已嘛，还什么火坑啊？金美兰，我儿子喜欢谁啊，和娶谁那是两码事儿。你敢说你没在他老爸面前煽风点火吗？你别以为我不知道你打的什么如意算盘，安的什么心！你妈，我都跟你说了，这些都是我做的决定，你怎么就不听呢？于灿，你给我到楼上去。我现在要跟公家的女主人说点私房话。妈，还不快上去啊！你现在心里肯定很开心，想到我的儿子马上要娶一个清洁工的女孩。不会像老大一样，啊，后台有下家和支持。这么一来，你也不用担心我对雨灿和你的雨辉这什么家产了。公家娶媳妇，轮不上你来说话。金美达，你别逼我。当年你是怎么把老大的母亲赶走，你最清楚的。你要是把我逼急了，我有可能马上就到洪达娜告诉她真相。你在威胁我，是又怎么样？反正这是事实。如果你愿意，你就去做。这件事，你也有份儿。如果你不怕，我怕什么？不管怎样，我告诉你，你儿子有的，我儿子必须有。我儿子和你女儿的婚事，我不同意。你想让你的女儿嫁一个有钱的人家，但是你也应该站在我的立场上想一想，谁愿意和一个清洁工做亲家？张女士，我想你是误会了。我们没有想高攀，更没有要缠住你们的意思。是你儿子非要娶我女儿，是公家求着我们，要我们答应两个孩子的婚事，而且到现在。我们还没有答应，没有答应最好了。不如啊，你回家告诉你们女儿，让她别同意了。至于因为这事儿让你们受到的伤害，我会适当的做出补偿的。你就开个价吧，多少？我想我们没有再聊下去的必要。再见。等等。像你们这样的人，我可见多了。拿着自己的女儿当砝码吊金龟婿，也想嫁进豪门，跟着沾光是吗？你这样说实在是太过分了。我们就是再穷也是有骨气的，也不会缠着你们不放的。也麻烦你告诉董事长一声，这件事情就这样算了。你说你这白天啊，在那个店里边卖首饰，晚上又跑到夜市来，多辛苦啊！我看着心疼。妈，我觉得我们家也挺好的，是不是啊？放心，你女儿将来要赚很多很多的钱，让你们都过上好日子，以后啊就不用出来摆摊了。嗯嗯嗯。我们为什么不能像演电影一样，来一个假的协议结婚呢？方子轩，是到了你为这个家做点什么的时候了。爸爸妈妈，祝福我吧。回来了，怎么样？哎呀，我去见了龚玉灿的亲生母亲，没想到，真是个不讲理的人。说什么了？哎，说什么？他不希望自己的儿子娶一个清洁工的女儿。总之就是瞧不上咱们家呗。你说本来吧，是他儿子求着咱们，现在可倒好，好像是咱们家为了钱倒贴着他们似的。我就说嘛，对他们家根本就不要抱希望。哎呦，他们这样的家庭能看得上我们吗？我们子轩要是真的嫁过去啊，受委屈啊，是一定的。
当初我就说啊，让子轩啊找一个普通家庭的这个男孩，那过日子不挺好的吗？是不是？这子轩好像对那男孩感觉一般吧？哎，要我说呀，就算了吧。啊，谁呀？这婆媳之间难相处嘛，这历来都是这样的。这既然这样，倒还不如嫁个有钱人呢。啊，呃，将来就是呃，婆媳之间有矛盾的话，那吃穿不用愁啊。哎呀，心里过得不舒坦，再有钱也是不好过的。子轩他不喜欢，我们再努力也是没有用的。你懂什么呀，建伟呀？你好好跟女儿说说，这这么好的条件，这这这机会千万别错过了啊！你让子轩好好考虑考虑，姐。你觉得做咱们家的女儿是不是挺累的？怎么出来了这么奇怪的问题啊？不辛苦，虽然有的时候要为生计而发愁，但是一想到爸爸妈妈、外婆、奶奶，还有你，我这心里啊就美滋滋的。怎么了？有心事啊？你是不是在想着宫羽灿的事儿啊？你怎么想的？答不答应他们求婚？不知道。你现在连心里话都不跟我说了，快点，如实招来。我真的不知道。最近一想这事儿吧，心里就特别乱，还是别提了。嗯，也是。啊，每个女孩在这种时候呢，心里肯定都是懵的。朱清啊，你好。什么？他去找你了？他有什么权利来跟你说这件事情？你根本就不用搭理他。你放心吧，我和董事长会给你一个交代的。实在抱歉。不是跟你说了吗？是我要娶她，你你怎么还这样啊？你懂什么呀？你是公家的小儿子，娶什么样的没有啊？有机会啊，妈再给你介绍几个。我跟你说啊，你这样就是找骂，你要让我爸知道了，非骂你不可。张雨辰，哎，洪达，你怎么来了？我来骂你的。你今天为什么跑去找沈竹清，说一些乱七八糟的话？你要脸不要脸啊你？我为我儿子打算怎么了？我有错吗？谁叫你不接电话呀？我只你看，你再说一遍，你是不是喜欢子轩？向他求婚了，要娶她回来？呃，是妈，是我喜欢子轩，是我要跟他结婚的。你能不能为我考虑考虑啊？我就是为你考虑，所以我才不同意。我告诉你，他喜欢子轩已经是事实了。如果你还想惹是生非的话，你就别怪我把餐厅收回来。收就收，我不在乎，反正就是不同意。你听我说，做自己喜欢做的事情，不用搭理你妈，赶快想办法，赶快结婚。雨灿一时鬼迷心窍了，难道你也糊涂了吗？老大找了一个好门千金，老二娶了一个设计师，为什么到老三就要找一个清洁工的女儿？这样传出去，你的脸面好看吗？好看。如果让人知道我让我儿子这样做的话，每一个人都会向我竖起大拇指的。你就是太爱面子了。你怕没法跟那个清洁工交代，传出去丢人，所以就要与灿结婚。他已经知道做错了，别人也不追究，你干嘛还要他结婚？你这么做就是为了你自己那点脸面，简直是不可理喻。我告诉你，如果你再这样的话，你别怪我不管你，你爱管不管、啊。他只是不用说了，离婚那么多年了，一点长进都没有。哎，你爸，爸。我是不是早就跟你说了啊？不就是结个婚吗？你干嘛非闹成现在这样？儿子呀，现在公家的情况，你如果再娶一个清洁工的女儿，你怎么跟他们斗啊？斗什么呀？争什么家产呀？我不是跟你说了吗？只要我们好好的听话，爸就会可怜我们，那个金美兰也不会找茬，这样不是挺好的吗？雨灿，你才不能这样下去了。妈这辈子的希望都在你身上，你怎么就不能长点出息呢？我什么孩子
。喂，是我。我是方子轩。方子轩。介绍一下，徐水晶，方子轩。你好。哦，你好。呃，坐吧。嗯。说吧，你找我有什么事儿？啊，我今天找你来是想跟你说，你的那个协议我可以答应，不过。你要先答应我几个条件？什么条件？你说。在我们俩的家人面前，我们还是要配合彼此，尽量不要露出破绽。那是必须的。不过一年以后，一切就回到原点了。当然。你放心，我说到做到。我还指着跟你好好合作呢。如果你要是不放心的话，你可以写一份协议，把你能想到的问题都写在里边。我会的，那没什么事儿，我们就先走了。哎，稍等。嗯，有一件事情是我没有想到的。嗯，既然你都已经有女朋友了，那我们俩这样的关系，会不会对他不太公平啊？不是，这我自己的事跟你有关系吗？这，我没事儿。其实你跟雨灿哥之前几次见面的情形，他都跟我讲了。你既然答应他了，就麻烦你们之后好好配合吧。你真的就这么愿意为了他牺牲啊？不是你有完没完了？啊？嗯，我是觉得你可能对雨灿哥有点误会吧。其实他挺好的，特别优秀，有好多优点呢，一点都不比别人差。只不过在他那个家里，他做什么好像都被否定。嗯，如果能有一点地位，他可能会好受一点。所以以后还得拜托你，尽量在他父母面前演得像一段恩爱的夫妻。假的，假的！你跟他说那么多干嘛呀？你放心吧。只要他能够做到他承诺的，我也会尽力配合的。谢谢。OK， 那么既然我们已经达成协议了，以后我们就互相配合啊。没什么事儿，我就先走了。嗯，走了。拜拜。拜拜。拜拜。嗯，子轩回来了。回来了。呃，爸妈，我有点事儿想跟你们说。哦。呃，什么事儿啊？嗯，我今天见过雨灿了，我们俩也有好好的聊一聊，我也终于弄明白他对我的感情了，所以我已经想好了，我答应他的求婚。怎么了你们？难道不为我感到高兴吗？子轩，你真的决定了？嗯，可能就像雨灿之前说的，我对他误会实在是太深了，所以他说什么我都听不进去。不过现在大家把话说开了，也就没事了。而且我发现雨灿这个人其实挺多优点的，对吧？你这个死丫头！我问你的时候，你还给我掖着藏着。我这不是想等人都齐的时候再一起宣布吗？子轩啊，嗯，你真的想好了？嗯，爸，你就放心吧，我跟雨灿在一起一定会很幸福的。呃，妈，还有一个事儿要跟你们说一下。嗯。雨灿他有一个亲戚是做私立医院的，然后那家医院的骨科特别特别有名。特别巧的是，他那个亲戚就是做爸爸那种膝盖手术的专家，所以雨灿跟我说，他想尽快安排，争取让爸早一点做那个置换手术
。手术？什么手术啊？建伟，你的膝盖到底怎么了？哎，奶奶，奶奶，奶奶，奶你先别急，是这样的，嗯。爸爸上次除了韧带拉伤以外，还有就是之前的那个膝盖关节撞坏了，所以需要换个新的。这么大的事情，你们怎么能瞒着我呢？哎，奶奶，你先别急，我们当时不是怕您担心吗？啊，再说了，龚宇灿不是答应帮爸爸解决膝盖的问题吗？对吧？嗯，建伟是我的儿子，我得知道他所有的事情。你们妈，是我不让他们说的，就怕您啊知道以后着急上火。子轩。你真的要结婚？要不要再想一想？妈，我想好了。来来来，子轩啊，这婚姻呢，它是一辈子的大事儿。哎，我是希望你能慎重考虑。啊，当然了，如果你真的做了决定，我和你妈妈也会尊重你的意见的。是。哎，我就纳闷了，你怎么突然间就对方子轩那么大的改观呢？你知道吗？在感情上，男人跟女人追求的东西完全不一样。女人呢，就希望找一个自己喜欢的人，跟他相亲相爱的过一辈子。嗯，他怎么可能真的会拿自己的婚姻当筹码呀？这小丫头，哎，你怎么懂这么多呀？怎么了？在你眼里我就什么都不懂啊？怎么跟我爸一样啊？每天喊着我出国读书，出国读书。哼。啊，你爸让你出国读书啊？啊。真的假的？不是，那那一走就得三四年啊！我告诉你，你不能走啊！你一走，没人陪我玩了。咋啦？舍不得我走啊？啊。嗯。那你还跟别人结婚？就是走个形式。也要住在一个房间里吧？这朝夕相处的，万一真的日久生情了，变成真的了怎么办？我跟他日久生情，我跟他是真的，怎么可能呢？我告诉你，我最讨厌的就是他那种型的女孩。真的？当然真的了。那你发誓，绝对不会喜欢上他。这有什么难的？发誓，我绝对不会喜欢上他。这还差不多。嗯。怎么回事？昨天我来看奶奶还好好的呢。雨夜。奶奶走的没有任何痛苦，这就是幸福。是啊，也算是解脱吧。别难过了，身体要紧。说走就走，连声招呼都不打。赶快找他，告诉他，一定要赶回来参加奶奶的追悼会，知道吗？走吧。嗯。他怎么来了？我不是跟他说让他别来了吗？他来干嘛？不是我，不是我。太过分了，给鼻子上脸。请来宾致哀，一鞠躬。家里只有你可怜我。妈，不是不让你来吗？啊，凭什么不能来啊？我要听老太太生的孙子呢。你
安阿姨，我知道，别太难过了，好吗？哎，我扶你去旁边，说你是休息。我不走，别让我走啊！我还跟姥姥奶奶说一下，不好意思啊，让一下。妈，我不走。妈，你走了之后，他们都欺负我。妈，起来，妈，先起来，先起来，说嘛，别激动，妈，你起来，起来，别激动，别激动。我就要带他说清楚，我不走，他不然我一直闹下去。凭什么？别激动。凭什么我儿子娶了天天宫的女儿？凭什么？没事了，没事了啊！来，大家先请进吧。你让开！我告诉你。如果你还想无理取闹的话，别怪我不客气了。那你就答应啊，别让他娶那个清洁工的女儿，要不然我还闹，就一直闹下去。别闹了，走，我送你回家。我告诉你，我不想让我儿子一辈子被人瞧不起，一辈子被人踩在脚底下。你有完没完？你是不是想让全世界的人都知道啊？谁瞧不起他了？啊？你不说，我不说，谁知道？啊！我不管，我就是不让他娶那个新娘宫的女儿。闭嘴！你今天是不是想让我妈在九泉之下都不得安宁？啊！雨灿，带他走。我凭什么要回去？走吧。你,你让开！阿姨，我就是那个清洁工的女儿。方子轩。别以为嫁给有钱的是件什么好事儿，公家的家庭很复杂，一旦嫁进来，可有你好受的。阿姨，我没有想过要嫁个什么有钱人。如果早知道你这么反对，当初我是不会答应雨灿求婚的。我知道这么做对你有点过分，但是雨灿在那个家里已经够不容易的了，如果再娶了你，还有什么地位可言？我理解。阿姨，我跟你保证，只要你不同意，我不会跟雨灿结婚的。喝这么多干嘛？凭什么我的儿子就得娶个清洁工的女儿呢？雨灿啊，你就不能争点气吗？儿子，妈求求你了，好吗？你要是真跟他结婚了，回头你在那个公家就什么都没有了。别闹了，你再闹下去，我爸只会更讨厌我们。我在这个家什么地位都没有，我娶谁，我跟谁结婚很不重要。我现在只需要做的就是，听他们的话，让他们开心。灿呢，他就快结婚了，必须要有一个男人的担当。该是有份工作的时候了，你让雨灿到公司上班吧，你就好好的教教他。我愿意教他，得他愿意学才行啊。在家里跟我说话，都超不过三句。你说我们三个兄弟吧，三个母亲，所以这样的事实，注定要比别的兄弟没有那么亲密。你说是吧？我是跟我妈过来的，云灿跟你还算亲兄弟。你想多了，云灿他觉得我们都是同一类人，或者说呢，我比他还要可怜。既然生活在这样的家庭里，有些事情真是身不由己。来，喝酒。姐，哎，来了。啊，子轩，正好有事问你，陪我坐会儿吧。哦，是不是天太热呀？都没什么人来买炸鸡吃。是啊。哎，我听外婆说，雨灿的奶奶去世了。嗯。今天开了追悼会，我和妈都去了。子
子轩，嗯，你跟我说句实话，你答应雨菜菜求婚，是不是因为爸爸做手术缺钱？你怎么会这么想啊？我的个性你还不知道吗？我怎么会做这样的事情呢？这么说你是真的喜欢他喽？嗯，真的喜欢呀、啊。是，一开始吧，我觉得雨菜跟那些有钱人家小孩没什么区别。就是空有其表，什么内涵都没有。可是，可是慢慢相处吧，我觉得他这个人挺淳朴的，而且对家里的人挺好的呀。所以，所以我才答应他求婚的。这样最好，这样爸爸就能安心了。姐，雨灿跟我说，我们俩结婚以后就立刻给爸安排手术，因为他说他这个做女婿的。不能看着岳父整天在轮椅上过日子，真的、啊，这小子这么好啊！这会儿就知道孝顺未来岳父了，真替你高兴。姐，嗯，爸做完手术以后，家里的情况应该能好点儿，你就别出来摆摊了。你说整天起早贪黑的，这太辛苦了。而且，当年你明明考上了美院，可是因为家里条件不好，你没有去上学。现在家里条件好了，你可以再学回来的呀。哎，好了好了，别给我操心了，我还上什么学呀、啊？只要你幸福，我就开心了。你们看看，这是公家让子轩自己去选的。哦，他们家的意思是说，如果可以的话，下个月就把两个孩子的婚事给办了。下个月？嗯，董事长说过几天让咱们一起过去吃个饭。然后商量一下孩子们结婚的具体事宜。其实我觉得，咱们还是对宫女灿啊，了解的还是不够。你说咱们家子轩会不会爸？爸，我说这事儿啊，您就别再操心了。你爸这不是怕你结婚以后受委屈吗？怎么会受委屈呢？奶奶。你说，你觉得龚雨灿这个人怎么样？我觉得吧，他有礼貌，完全没有有钱人身上的那种臭毛病，感觉很真诚。重点，他爱我们家的孙女儿。<笑>我觉得在这件事情上面，还是奶奶看得最透彻。啊，我不是跟你们说过吗？之前我跟雨灿确实是有一些误会，可是这不都说开了吗？说开以后，我发现他对我真的是挺好的，所以我们会好好的。子轩，这婚姻呢，它是一辈子的大事儿啊。我们呢，也是希望你能过得好，是不？所以才爸，爸，我知道您舍不得嫁女儿，但你放心吧，我们会幸福的。请问方家在哪住啊？方家啊，对，那在哪？哎，好的，谢谢啊，没关系，<笑>就是。你好，请问您是？我是雨灿的亲妈。啊，您好，您是？我是子轩的奶奶、啊，来，请进。您好，呃，这位是子轩的爸爸。啊，您好，您好，请坐，请坐，请坐。啊，妈，去帮倒杯水。哎，我去倒水啊，坐啊。呃，不好意思啊，我这腿受伤了。建伟，谁来了？啊，雨灿的亲妈。你怎么来了？我这次来是想跟你们商量一下，两个孩子婚礼的事儿。啊，那您有什么想法吗？之前我的确反对。雨灿的亲妈。但既然我们家雨灿那么喜欢你们家的子轩，我也只能依了他的决定。这卡里面有二十万，你们拿去给你们家女儿置办一点像样的嫁妆。这
确不合适吧？毕竟是我们方家家女儿，那好点坏点，那也得我们准备啊。雨灿已经把你们家的情况都已经跟我说得很清楚了。是，我们家的条件是一般，但是雨灿在向我们家子璇求婚的时候，他就应该接受这一切。就因为知道，所以我今天来这儿。你要觉得去我们女儿丢脸？我看婚事儿，还是算了吧。哎，建伟，你们好。哎呀，龚太太，你怎么来了？又来一个妈，今下热闹了，就是。哎，快请坐吧。我不坐了，我说几句话，我就要走。哦，我介绍一下，呃，这位是子轩的爸爸，方建伟。建伟，这是董事长的夫人龚太太。你好，子轩爸爸。啊。哎，您好，哎，不好意思，我我这是受伤了，没关系。哦，这是奶奶和外婆，奶奶外婆好。哦、你好。嗯，我今天来是宏达的意思，给你们带一些钱过来。这张卡里有五十万，宏达希望你们能够给子轩办一些体面的嫁妆，也希望在婚礼当天。你们自己的穿着也注意一下，因为公家娶媳妇儿来的宾客非富则贵，所以请你们能够谅解。这是亲妈的二十万，这是后妈的五十万，加起来就七十万。我活这么大，还从没见过这么多钱呢、啊！啊，你拿婆家的钱办嫁妆。传出去也没什么好听的，妈，这公家是做生意的，想把婚礼办得讲究点，这个咱们得理解。要我说啊，都退回去。我们方家嫁女儿，我想怎么嫁就怎么嫁，关他们什么事儿啊？爸妈，其实我觉得这个真的没什么。之前雨灿也是怕你们误会，所以还专门跟我说了。这公家不是做生意的吗？做生意就最讲究排场了。他们家要办一个婚礼，就跟开个新闻发布会似的，好多人都看着呢。你说万一办的不好，这也是给他们企业减分啊。对对对，我也听说了，现在不少人啊，借着钱办婚礼，要多铺张有多铺张，就是为了撑面子。依我看呢、啊，公家这么做也没什么不对。人家是站在我们的立场上替我们考虑，你说呢，朱琴？可是加起来七十万呢，七十万咱们都给花了呀。嗯，我看，要不然这样吧，咱们把那二十万呢退给张玉珍，剩下这五十万咱们看着置办点什么东西。如果有剩余的话，咱们退给公家。退一张就够了，这剩下的钱干嘛还给公家退回去啊？真要有的多。下个月我过生日，要不给我办个生日宴，你们说怎么样？奶奶，你的生日大家都记着呢，下个月送你份大礼。嗨，你的礼物是你的礼物，我都活这么大年纪了，想要个像样点的生日宴过分吗？再说了，我也可以沾沾孙女的福气，对不对？哎呦妈，你以为现在在大饭店办个生日宴那么简单啊？那一桌就得两三千，您那么多姐妹呢？办个十桌八桌就得几万，这都已经够乱的了，您就别再跟着添乱了，好吧？反正我不管，我的生日宴你们看着办吧。嘿，说吧，有什么事儿？你到底想怎么样？没怎么样啊。我儿子娶媳妇，我当然到方家去商量一下婚礼的事儿吧。公家娶媳妇跟你有什么关系？是我儿子娶媳妇。我能不管吗？再说了，你一直还巴望着我们儿子被人瞧不起呢。我是不喜欢你儿子，但是我做事绝不会丢了公家的脸面。那我问你，雨灿结婚，房子怎么解决？家里房子这么大，能没有他们住的地方吗？那可不一样，雨灿结婚，他们得有自己的空间，凭什么老大结婚就可以给他们买公寓啊？老大的媳妇是什么样的背景，而你的儿媳妇家庭背景又是什么样的？我说什么来着
，还是有高低贵贱之分吧。不管怎么样，雨村结婚必须买房子。你可以买，你自己去买，公家不会出一分钱。好，这件事我自己去找洪达说去。我警告你，以后离洪达远一点。还有，少来我们家，我们不想因为雨灿有一个坐过牢的母亲而感到自卑。婚礼那天，你可以来现场。但是，请你站得远一点，不要给公家丢人。子轩，这个呢是我给你准备的红包，虽然钱不多，但也算是姐给你攒了一点私房钱。姐，这个我不能要，这都是你的辛苦钱。你听话，让你拿着你就拿着。还有啊。这个呢，是我亲自为你设计的项链，完全手工制作的。虽然没有公家送给你的珠宝值钱，但是就算是姐对你的一片心意。姐，喜欢吗？子轩啊，这结婚啊，可不是个简单的事情。你以后呢？要学会好好跟人家相处。嫁到别人家之后啊，可不比在自己家，那么多人宠着你、惯着你。以后可不能再任性了啊！我也知道你放心不下这个家，你放心，有我在呢。你呀，就踏踏实实的去准备做一个最漂亮的新娘子。如同你告诉过雨残那个小子，一定要好好对你。他要是敢欺负你啊，姐第一个找他算账。大哥，找我啊？啊，你看，我想马上结婚了，以后出来机会少了，来坐呀。嗯，好。来，来。来马上结婚了，想让二哥送你什么礼物？呃，那要不就送一个蜜月旅行的费用吧。这样吧，这是我的信用卡，你拿去，所有开销算我的。恭喜你，来，我敬你。雨灿，啊，结婚之后想做点什么？做什么？你没想过，我现在这样不挺好的吗？哎呀，总不能整整天无所事事吧？应该找一些正经的事情做。对了，大哥说，你想来公司？啊？大哥说？不，我可从来没有说过这个啊！你想我去公司能干嘛呀？每个月还要白领一份工资。觉得我现在这样挺好的，我可不想让你妈因为这事儿，反而觉得我是在跟你抢公司、争家产什么的。其实我妈呢也是关心你，对于任阿姨也是一样的，该做的她都做了，不是吗？不管怎么说，我妈才是爸的妻子，才是公家的女主人嘛。所以嘛。其实我跟我妈都知道自己的身份和在公家的地位。我们其实就是想过那种平平淡淡的生活，不想让你妈对我们有什么看法。不才，毕竟你是我弟弟，我真的很想。二哥，咱俩的处境不一样，也可能这辈子咱俩都不能成为真正意义上的亲兄弟。适合怎么做，该怎么做，我自己心里有数。你就不用为我操心了。这个蜜月旅行的费用我收下了，谢谢。我有事儿先走了。哼，真正意义上的亲兄弟。怎么？
，嫌钱少。不是这个意思，阿姨，我爸妈说，这个钱他们不能收。是啊，金美兰也送过钱啊。我干嘛浪费啊？我们家雨菜呀、啊、还不懂事儿，你们结婚之后，你要好好的照顾她啊。我会的。还有，你嫁过去之后。在那个家里发生的一切事情都要向我汇报，特别是那个金美兰，她要是还针对我们家儿子，你马上来告诉我，知道吗？我相信我们家雨灿也跟你说了公家的情况，以后啊，名义上金美兰是你的婆婆，但实际上我才是，明白吗？阿姨，您要说的我都明白，而且雨灿他也是个聪明人，该做什么不该做什么，我们心里都清楚的。哎，这么多东西啊！嗯、妈，我们回来了。哎呦，烫头发了！哎呀，穿那么漂亮的衣服。新换的发型，新买的衣服。哦，辛苦了大半辈子也没买过好衣服呢。怎么，像女儿的服了吧？外婆，这两袋是给你和奶奶的。我也有啊。当然啦，该有的都得有，必须有。对了，我爸呢？这袋是给他的。哦，我不吃。你这怎么了？这是？快进去看看吧。又犯病了！妈，怎么了？这是？怎么不吃饭呢？不吃。哎呀，那胃口受不了，吃点吃点啊！妈，不吃，我不吃，放了吧。我说妈，你能不能不闹了啊？又没说不给您过。啊，我这不跟朱星爱商量吗？到隔壁街那望江楼给您定个位啊。就是咱过过啊过。我都这么大岁数了，我还能过几个生日啊？我都跟老街坊们都说好了，说我儿子儿媳妇会在五星级酒店给我摆寿宴。你们让我的脸面往哪放啊？去那么小的地方，我宁可不过了。我让我脸面往哪搁呀？真是的。奶奶，奶奶，你别生气，奶奶。哎呀，你说这老太太，干嘛非要去五星级酒店过寿宴？那得多贵、啊！妈，我爸来看你来了。怎么样，妈？好点了吗？哎、全身都疼。哪里不舒服啊？去医院了吗？我不想去，我干脆死了算了。这什么话呀？我爸，这冰箱里什么吃的也没有，我出去买点吃的。啊，去吧。啊。哎，你自己一个人要懂得疼自己，家里的冰箱什么吃的都没了。我父母死的早，现在自己孤零零的一个人生活。都不知道以后该怎么生活下去了。雨灿不是你儿子吗？那哪是我的儿子呀？他是你跟金美兰的儿子。连我儿子自己的婚礼我都不能体体面面的参加，以后我还指望谁呀？你呀、啊，如果遇到适合自己的人，就考虑考虑。难道你就想一辈子这样单身吗？还不是因为你，我才成这个样子的。哎呀，还提这些干嘛呀？怎么不能提啊？要不是当初我不懂法，我能进去吗？那不就是当年你为了一个摊子吗？我哪知道跟别人搞几个发票那就是犯罪了？我到现在我都不服。不服？你还不明白呢？那几张发票啊，让国家损失了上千万呢。你只做了三年，已经够少的了，你还不满足啊？我看你这个法盲真够傻的。我真是觉得自己啊，无依无靠，我太可怜了。想要儿子陪我去看个病，还得看别的脸色。我
我以后还怎么办呢？我还指望谁呀？行了行了，我不是在照顾你呢吗？不是给你钱开餐厅了吗？你就别没完没了的闹了，行吗？那你以后多在乎我的感受嘛，多关心关心我。多看看我嘛，洪达。哎呀，你要去医院吗？我不去了。啊，来了。今天晚上你就别走了，在这陪你妈，啊。哎呦，早点休息啊。你不留下来了？哎，洪达。他是在装病，已经不是第一次了。什么装病啊！他现在自己一个人在家，也没人照顾，家里面一点吃的都没了。今天我叫雨灿在那边陪他了。他活该，就是喜欢在你面前装可怜。装什么可怜啊？如果你不相信的话，你现在去他家看看，他是不是生病了？我没兴趣。这么多年来，你给他钱，给他开餐厅，我说过一句话没有？如果你背着我跟他还有什么事儿的话，我跟你们俩没完。你到底在说什么呢？啊！我说过了，没有你想的这么复杂，我只是稍微的照顾他一下，啊！总之，我跟他绝对没什么。你跟他没什么，你一趟一趟往他家跑，你心里根本就是放不下他。神经病！怎么了吗？谁惹你生气了？于灿带着你爸去张玉珍那儿了，说张玉珍病了。什么病、啊？分明是找借口，想让你爸去看你。啊，别想那么多了。你说这么多年，玉珍阿姨跟爸确实也没什么，给他钱照顾他呢，也是看他一个人比较困难。你呀、啊，就是太单纯了，成天想着什么兄弟之情。你知道他们想什么吗？他们想着怎么样千方百计的去讨好你爸，想今后怎么能够多分一点公家的财产，想怎么能够让你出局。前两天你爸跟我说了，想让大哥参与公司的运营，你可得小心点。对呀、啊，老公，我觉得爸因为大嫂的关系，对大哥是不一样了。昨天，你让爸去见你妈了是吧？对啊，怎么了？以后别做这样的事情了。关于玉珍阿姨的问题，爸和妈做的已经仁至义尽了，所以你在中间就别整这样的事了。我妈病了，我让我爸去看看她，怎么了？可是你知道，你妈这么多年对爸一直都没有死心过。是啊。我妈要不爱我爸的话，怎么会有我呢？这又能说明什么吗？这个家呢，关系已经够复杂的了，能维持这样，对大家都没有坏处。玉才，你应该懂事了，都要结婚了，所以以后说什么做什么要顾全大局。在这个问题上，我只是提醒你，别再整出什么事情了。你在担心什么、啊？你是担心我妈把爸抢走了，还是担心我要跟你争家产？你放心吧，我没那么大野心。我倒觉得你现在最该担心的应该是大哥，毕竟大哥那儿还有个大嫂呢。他是怎么想的，我就不知道了。他才是你最大的威胁。哼，雨灿。我们兄弟之间不能好好的相处吗？我没有跟你好好相处吗？哼。嗯，咖啡不错。不管怎么样，我还是把你当弟弟看待的。回去呢，好好跟玉珍阿姨说说，你婚礼那天就委屈她了。别让他来参加了，要不然，以他的性格，我怕闹出什么事情，会给公家丢脸。你给我站住！你刚说什么？
你做事情能不能动动你的脑子？你的意思是，当儿子的结婚，亲妈不能参加婚礼是吗？难道你想让所有人都知道你是一个坐过牢的女人所生的孩子吗？你再给我说一遍！爸，爸，回来了。你们没事吧？哦，没事，我跟他正商量他婚礼的事情呢。什么？妈，你妈没事了吧？啊，好多了，您放心吧。嗯，有时间多回去看看他。嗯，搬出去住，为什么？是你妈的意思吗？不是，是我自己的意思。嗯，那要不然让二哥二嫂像大哥大嫂一样出去单独住吧。二嫂每天要忙着工作，还要帮妈忙家务，确实挺辛苦的。正好妈不是想让二哥他们早点要个宝宝吗？搬出去住的话，正好两个人也有更多的私密空间。爸妈以后就由我跟子轩来照顾吧，也给我一个孝敬你们的机会。二哥要帮爸管理公司，二嫂又是公司的设计，确实挺辛苦的。正好我那个商业课马上就要结束了，等我结了婚以后，让我跟子轩来照顾你们吧。嗯。你说的也是，玉辉，不如这样吧，让你妈去找个房子，你们搬出去。你老婆呢，在公司里面那么忙，回来还得照顾我们，太辛苦了。你说呢，爸？我们不辛苦。宋琦也说过，你们已经习惯吃他做的饭菜了。再说了，找保姆，我们也不放心啊。一家人住在一起，热热闹闹的，这才像一个家呢。是啊。这么大的房子，为什么一定要搬出去住呢？一家人应该住在一块儿嘛，是不是？玉菜啊，你说这不是你妈的意思，难道是子轩的意思吗？子轩怎么会有那种想法呢？妈，您误会了，我真的是觉得二哥他们太辛苦了。哼，这小子快结婚了，开始懂事了，你别在外面惹事，我就开心了。哼，知道了。你好，啊，你好，请问有预约吗？啊，是龚先生预约的。哦，您是方小姐吧？龚先生还没来，呃，我先带您到贵宾室吧。谢谢。方小姐，那您在这儿稍微坐会儿，有什么需要您随时叫我。啊，呃，你先忙吧，没关系，我自己看就可以了。好的，谢谢，不客气。先生，这边请。好。子轩姐，怎么样啊，选的？我还没选好呢。怎么还没选好？这半天都干嘛呢？这、这、这不都一样吗？啊？随便吧。这件吧。这个吧。那个不好看，这个多好看呀、啊。穿上肯定特别显气质。哎呦，这么长啊，这衣服，好长啊！来，来，查查，肯定特漂亮。给我吧，你等着，我们去试试。来，慢点，这裙子特别长。嗯、怎么样，我的眼光不错吧？啊，嗯。嗯，还行吧。不过，这个丑小鸭嘛，终归还是个丑小鸭。穿再漂亮的婚纱，也白搭。谁说的呀？我觉得穿上马上就变得高贵了。你看呀，多有气质啊！这就叫有气质了。你要穿上婚纱，比他有气质。真的吗？当然了。那你帮我也选一件呗，我试试。好啊。来，我看看啊。这件吧，怎么样？你觉得好就好。哎呀，好，漂亮，来。
，老去试试，你等我啊。好。你看，你能不能尊重一下人啊？我怎么了？今天这样的日子，我们俩这样你觉得合适吗？啊？你没事吧？怎么了我们？你可别忘了，咱们是在演戏，这只是在演戏前布置一些道具而已。就算是演戏，你能不能尊重你的对手？李灿哥。真漂亮啊！太漂亮了，怎么这么漂亮呢？你选的呀？美，美的冒泡。哎，子轩姐，你觉得好看吗？嗯。那当然，我选的衣服当然漂亮了。哼。哎，你怎么还在这儿呢？赶紧化妆去！哎，服务员，赶紧带她去化妆去。喝了点，跟我来。拍完完了。哎呀，李三哥，啊，你们俩拍婚纱照，我穿成这样，是不是有点不太合适啊？这这么多人呢，别人会怎么看他呀？要不然，我先走吧。哎呀，你这个人就是太善良，这儿谁认识谁啊？谁认识我们俩呀、啊？完成任务就完了，考虑那么多干嘛？别动啊，拍张照片。对，上了区。嗯，来。哎呀，漂亮。嗯，好看。红兰，我想让宇慧交接一下公司的工作，还有宋琪也是。有什么意思啊？他们工作太辛苦了，我想让他们放一个长假，去全世界旅游一下。妈，公司现在有好多事情。什么公司不公司的？你跟宋琪结婚以后，连蜜月都没有度。这样的话，我什么时候才能够抱上孙子？哼。你想抱孙子，就非得要他们去外国吗？当然了，我想让他们去一个环境好点的地方，也能够让他们两个放松放松。妈，现在公司刚刚上了轨道，我跟宇辉商量过了，准备明年再要孩子的。你已经三十二岁了，你还想拖到什么时候？妈，这你就不懂了，人家四十岁生出来的孩子啊，个个都很聪明的呢。别人怎么样我不管，可我不想让我的儿媳妇拖太久。他们走了，公司怎么办？宇辉现在是公司的执行副总，宋琦是总设计师啊。是啊，妈，公司打算在海外开设门市，设计部工作量是很大的。是啊，还有啊，宇辉还要盯着销售还有运营，总之他们两个现在绝对是不能离开。公家不是有三个儿子吗？为什么不能让雨烨和雨灿去工作呢？雨夜能跟雨辉比吗？还有雨灿，他会什么啊？不会可以学吗？雨灿，你哥不是让你去公司学做生意吗？你为什么不去？啊，是，我哥是跟我说过这事儿。爸，你也知道我这什么样，我要是去了公司，那不得给哥添麻烦吗？况且我现在那个商学院的课程还没有毕业呢。雨灿，谁都是从不会到会的，只要你愿意从基层做起，那就可以了。你什么意思？从基层做起？你是要让我站柜台吗？宇辉，算了，不要逼他了。他是一块什么材料，我最清楚。我们家就是这么不公平，有的人努力工作，有的人却坐享其成。一直在兜圈子，你到底想说什么？我想让雨灿结婚以后，去公司门市上班。还有，我们不应该每个月再给张雨珍钱了。你不是已经给她开了一家餐厅了吗？
，他应该学会自食其力了。以前一直都给，现在不给，你觉得合适吗？有什么不合适的？既然开了餐厅，他就应该勤勤恳恳的工作，不能想去就去，不想去就待在家里什么事都不干。况且我们不应该养他一辈子，现在养他是情谊，但并不是义务，这点他应该明白。就这个吧，超级豪华旅游蜜月套餐。好的，那我现在去给二位登记一下。嗯、好，哎，不不，三位，三个人。对，先生，我们这个是蜜月旅行套餐，这三个人恐怕……我知道你是套餐，他的钱我单给你补上不就完了吗？嗯，好的，先生，那哪两位一个房间，哪位单独一间？三个人，一人一间，三间房。三个房间，哎呀，又不是不给你钱。哦，好的，先生，请稍等。哼，嗯，水晶说他一个人待着也无聊，就跟咱们一块儿去吧，反正人多热闹，是吧？哼。我们去完巴厘岛，可不可以去别的地方？没问题，到时候你想去哪儿，我都陪你。李三哥，你这……哎呀，你怎么了？放了轩，给，拿着这卡随便刷，没有密码，想买啥买啥，捡好的买啊，好好给自己打扮打扮。不管怎么说，你接下来这一年也算是公家的人了，别穿的这么寒酸。什么叫寒酸啊？你这一身儿。这叫寒酸！你看你这个发卡，你这个衣服，你这个鞋，你这个裤子，你这个，尤其你这个包，从头到脚加起来不够二百块钱吧？啊！以后进了我们公家，像这种衣服就不要再出现了，明白吗？住进公家怎么了？我知道，你是不是又在以为我欺负你啊？我我我瞧不起你，真不是，我现在是给你花钱，你跟我结婚不就是为了钱吗？现在我。额外的给你花钱买衣服，你应该感恩才是，明白吗？有钱了不起吗？有钱就可以像你这样随便侮辱人吗？对我是穷，我是需要钱，但是我赚的每一分钱都是我辛辛苦苦工作赚来的，不像你，仗着家里有钱，每天只知道吃喝玩乐。我告诉你，龚雨菜，说白了你就是一个寄生虫是吗？嘿，我就是寄生虫了，怎么着吧？我乐意，我告诉你，我最讨厌那种。口口声声说不在乎钱，不在乎钱，结果呢，还不是为了钱不择手段吗？对，我跟你假结婚的确是因为我需要钱，因为家，因为我爸爸。可是你呢，有这么好一个女朋友，你不敢跟家里说，做错了事情也不敢承认，甚至要用婚姻来作为交换条件。龚雨灿，你以为你能好到哪儿去吗？我告诉你啊。如果你是一个男人，是一个负责任的男人，就不会这么对他，更加不会这么对我。我告诉你，就是一混蛋。他，他刚才说我什么？金美兰，你什么意思啊？啊，你凭什么让我们儿子结婚后又去站柜台，还让宏达停了我的生活费？不是已经给你开了一个餐厅了吗？你还想怎么样？你又不是不知道那餐厅的情况，能有什么钱呀？不枉赔钱就算不错了。对不起，这件事情我爱莫能助。再说了，听你的生活费也是宏达的意思。我相信宏达不会那么绝情。我不跟你说了，我现在就去找他。你这个女人真的是没皮没脸啊！实话告诉你吧，这是给你的一个教训。如果你再这样下去的话，停的恐怕不单单是生活费了。你威胁我吗？我不吃你这一套！我告诉你，大不了鱼死网破。那好，那我们走着瞧。菜准备的怎么样啦？哎呀，现在的年轻人啊，都喜欢吃西餐，也不知道你这老太太做的菜，我的孙女婿爱不爱吃？妈，我去偷吃。你放心，哎呀，我做的菜他们都喜欢。哎，对了，朱青，嗯，给没给子燕打电话呀、啊？他什么时候回来啊？给他打了，他说今天周六生意会特别多，然后还有些手工活，所以就不回来吃饭了
，这孩子也真是的。妹夫第一次上门，也不知道早点回来。这是给你老丈人准备的酒，这些点心啊，是给你丈母娘的。家里不是还有两位老人吗？妈呀，给他买了一些保养品，丝巾啊是给他姐姐的。对了，好像还有什么？妈，已经够多了，不用再准备了。妈。我，我是不是让你很失望？没事儿，看来以后啊，能帮你拼命的也只有你妈我了。妈，多给我一些时间，我一定会努力的改正，不会让您再为我这么操心了。儿子呀。妈有你这句话就知足了，去了啊，千万别乱说话，好好表现，给他们留个好印象啊。嗯，知道了。今天我借这杯酒，想跟大家说一些话。我曾经因为一时冲动，鲁莽的对子轩做了一些事情，让他很受委屈。但我对他的爱。是真心的，谢谢你们，谢谢你们能够把子萱嫁给我。从今以后，我一定会做一个有责任、有担当的好丈夫，我会一辈子对子萱好的，不会辜负你们对我的期望。哎哎，慢点喝、啊，快快快，坐下坐下坐下。三，只要。对子轩好，我们全家人啊，都会喜欢你的。谢谢。来，咱们呀、啊、也端起杯，咱们也庆祝一下，咱们家又多了一位新成员。对对对对对，来，欢迎啊，欢迎欢迎欢迎，谢谢。叔叔阿姨、外婆奶奶，我就先走了。走走。行了，你就送到这儿吧。呃，雨灿，今天谢谢你啊。这都是协议范围内的事儿，不用谢。啊，嗯，看得出来我家里人挺喜欢你的，而且也没被他们看出来什么破绽，所以谢谢你的配合。你不是一直都说我是一个不负责任的混蛋吗？哼，行了。你想怎么看我就怎么看我，不过接下来可就该你了，你可得好好表现。我知道